வணக்கம் உறவுகளே கொரோனாவும் விழிப்பும் நாள்தோறும் நாம் ஒவ்வொரு நாடுகளின் தகவல்களையும் திரட்டி தந்து வருகின்றோம் அந்தந்த நாடுகளில் கொரோனா வைரசின் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்னென்ன முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்னென்ன பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அந்தந்த நாடுகள் சார்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எடுத்துக் கூறி வருகின்றோம் அந்த வகையில் இப்பொழுதும் நாங்கள் ஜெர்மனி நாட்டில் இருந்து எமக்கு தகவல்களை வழங்கி வருகின்ற மொழிபெயர்ப்பாளர் வேலும் மயிலும் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் வணக்கம் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே வணக்கம் ராஜன் வணக்கம் நீங்கள் நாள்தோறும் தகவல்களை திரட்டி வருகின்றீர்கள் இந்த தகவல்கள் மக்களை நிறைவாக சென்றடைகின்றன நாள்தோறும் எங்களுக்கு அந்த பாராட்டுக்கள் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளன அதனை தங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் ஜெர்மனி நாட்டில் கொரோனா வைரசினுடைய நிலைமை என்பது இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எப்படியாக அமைந்திருக்கின்றது ஜெர்மனியில் இதுவரை இந்த கொரோனா அல்லது கோவிட் நைன்டீன் என்ற நோய்க்கு தொற்றுக்கு உள்ளானவருடைய எண்ணிக்கையானது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பது இறந்தவருடைய எண்ணிக்கையானது ஐயாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நோயிலிருந்து விடுபட்டவருடைய எண்ணிக்கையானது தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு தற்போது நோய் தொற்று உள்ளவருடைய எண்ணிக்கையானது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறு இந்த நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேரில் மிதமான நோய் உள்ளவர்களுடைய எண்ணிக்கையானது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அதாவது தொன்னூற்றி நான்கு சதவீதம் கடுமையான நோய் தொற்று உள்ளவர்களுடைய எண்ணிக்கையானது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அதாவது ஆறு சதவீதம் இந்த ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இடையிலே இந்த நோய் தொற்றியுடைய எண்ணிக்கையானது தற்பொழுது ஏமனில் கொஞ்சம் அதிகரித்திருக்கின்றது அதாவது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இடையில் இது இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு புதிதாக நோய் தோற்றியுள்ளது இப்பொழுது ஜெர்மனியில் வந்து அந்த லாக்டவுன் எடுக்கணும் என்று சொல்லி அந்த எல்லா அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தக நிலையங்கள் ஆதர அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தத்தை அழுத்தத்தை கொடுத்து வருகின்ற காரணத்தினால் பல மாநிலங்கள் பல வகையான முடிவுகளை மாற்றி மாற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தாலும் அவர்கள் இந்த லாக்டவுன்ல இருந்து விரைவாக பாய்வதாலையும் இந்த நோய் தொற்றினுடைய வேகமானது அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்ற சொல்லி அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற மத்திய சுகாதார அமைப்பான ஆர்கியாயை தெரிவித்திருக்கின்றது அதே வேளையில் ஜெர்மனியின் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகமான ஹம்பர்க்கில் உள்ள யூனிவர்சிட்டி கிளினிக்கு மட்டும் சொல்லுகின்ற ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து நாங்கள் இப்படி எங்களுக்கு இந்த நிலைமை தொடர்ந்து போனோம் என்று சொல்லி சொல்லி சொன்னால் வருகின்ற ஜூன் மாதம் இரண்டாவது தொற்றினுடைய பரவல் வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு என்று சொல்லி அவர் கருத்து தெரிவிக்கின்றார் ஜெர்மனி நாட்டிலே கொரோனா வைரஸ் தொற்று என்பது குறைந்து வருவதாக நாங்கள் தகவல்கள் பரிமாறியிருந்தோம் ஆனால் திடீரென இப்பொழுது நீங்கள் தருகின்ற தகவல் என்பது அதிகரிப்பு நிலையை அடைகிறது என்று இருக்கின்றது இது ஏன் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதா இப்பொழுது அதிகரித்து வருகின்ற காரணம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவது வந்து இந்த லாக்டவுனை வந்து அவர்கள் எடுக்கின்றார்கள் அடுத்தது இந்த அரசாங்கம் விதிக்கப்பட்ட சமூக நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து மக்கள் வந்து முதலில் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் தற்பொழுது படிப்படியாக இந்த ஆதரவு குறைந்து செல்கின்றது அரசாங்கம் விதித்த கட்டுப்பாடுகளை அவர்கள் வந்து ஏற்று செவ்வனவே நடப்பதாகவும் தெரியவில்லை அடுத்ததாக அவர்களுக்கு வேற வேறு தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உதாரணமாக தங்களோட தனி மனித சுதந்திரங்கள் பறை பறிக்கப்படுகின்றது தாங்கள் ஒன்றுமே அசைய முடியாமல் இருக்கின்றது என்று அந்த திசையில் அவர்கள் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால இந்த வருத்தம் என்றதை அவர்கள் வந்து பெருசாக எடுக்கின்றார்கள் எடுக்காத ஒரு தன்மை ஒன்று இப்பொழுது அதிகரித்து கொண்டு செல்லுகின்றது அதன் காரணத்தால தான் இதனுடைய நோயினுடைய தொற்றினுடைய வீதம் படிப்படியாக கொஞ்சம் கூடுகிற மாதிரி தெரிகின்றது இதன் காரணத்தினால பல அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவ துறையில் துறை தோய்ந்தவர்கள் கூறுகின்றார்கள் மிகவும் அவதானமான முறையில் அரசாங்கம் செயற்பட வேண்டும் எனவும் அரசாங்கம் வந்து வர்த்தக நிறுவனங்களுடையவோ அல்லது தொழில் நிறுவனங்களுடைய அழுத்தத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் இந்த விஷயத்தில் அவதானம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கை லாக்டவுன் என்பது தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று என்பது குறைவடைகிறது அநேகமாக ஜெர்மனி நாட்டிலே முகக்கவசம் அணிவது என்பது அங்கே எல்லா மாநிலங்களிலும் சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இது பற்றி நீங்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய தகவல் என்ன ஆரம்பத்தில் சில சில நகரங்கள் வந்து தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுத்திருந்தார்கள் முதல் முதலாக வந்து கிழக்கு ஜெர்மனியில் ஒரு நகரமான ஜேனா என்ற நகரம் தான் வந்து இந்த முகக்கவசத்தை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் என்று சட்டம் என்று தங்களுடைய நகரத்தில் வந்து சட்டமாக மாற்றியிருந்தார்கள் 
அந்த நகரத்தில் வந்து இன்று பன்னிரண்டு நாட்களாக எவ்விதமானவர்களும் அந்த கொரோனா நோயால் நோயின் தொட்டுக்கு உள்ளாக்கப்படவில்லை காரணத்தால இன்னொரு மாநிலம் கிழக்கு ஏமனில் உள்ள இன்னொரு நகரமானது இந்த முக கவசத்தை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் சட்டமாக்கி இருந்தார்கள் இதை பார்த்த பின்பா பிற்பாடு இது வந்து அந்த வட மாநிலங்கள் உள்ள சில நகரங்களும் வந்து இந்த முக கவசத்தை அணிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களும் சட்டமாக மாற்றி கொண்டார்கள் இதே வேளையில் சில சில மாநிலங்கள் வந்து மாநிலத்தினுடைய முதல்வர்கள் வந்து இந்த முக கவசத்தை கட்டாயம் அணிய தேவையில்லை என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் உதாரணமாக மக்கள் சங்கத்தை அதிகமாக வாழ்கின்ற மாநிலமான நோட்ரேம் பிஸ்பானின் மாநில முதல்வர் இன்று அதிகாலை வரை இந்த முகக்கவசம் இந்த மாநிலத்தில் அணிய தேவையில்லை என்று சொல்லி அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தார் அதே போல் பிரேமன் என்ற இன்னொரு மாநிலமும் வந்து முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய தேவையில்லை என்று கூறி கூறினார்கள் அத ஆனால் மிச்ச மிச்ச மாநிலங்கள் வந்து கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று சொல்லி தம் தங்க மாநிலங்களை சட்டமாக மாற்றி கொண்டார் ஆனால் இன்று இந்த மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற நோட்ரி மிஸ்பாலின் மாநிலமும் பிரேமன் மாநிலமும் இறுதியாக சொல்லியிருக்கின்றது வருகின்ற திங்கட்கிழமை தொடக்கம் இந்த முகக்கவசம் அணிவதில் என்பது அணிதல் என்பது சட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது இதுல என்ன விசேஷம் என்று சொல்லி சொன்னால் எந்தெந்த இடங்கள்ல இவர்கள் இந்த முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு இதே தகவலை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக கடைகளுக்குள் போகும் பொழுது அவர்கள் முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் அலுவலகங்கள் செல்லும் பொழுது அவர்கள் முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் அல்லது அவர்கள் ஒரு வாகனங்களை பிரயாணம் செய்வதாக இருந்தால் ஒரு ட்ரெயினில் அல்லது பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்வதாக இருந்தால் கூட அவர்கள் அந்த முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நோட்ரேம் பேஸ் மாநில மாநிலத்திலுடைய கல் கல்வி மந்திரி கூறுகின்றார் பாடசாலைகளில் மாணவர்கள் இந்த முகக்கவசத்தை அணிய தேவையில்லை என்று சொல்லி ஆனா இந்த விஷயத்திலையும் எவ்வகையான மாற்றங்கள் வரும் என்பதை இந்த பாடசாலைகள் ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் இதை பெற்றி கூற முடியும் ஆனா மொத்தத்தில் இந்த ஜெர்மனில் உள்ள பதினாறு மாநிலங்களும் தற்பொழுது வருகின்ற திங்கட்கிழமை வழக்கம் எல்லோரும் நான் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களுக்கு முகக்கவசம் அணிந்துதான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் நாடுகளின் தலைவர்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்த தகவல்கள் தான் நாம் எதிர்காலத்தில் கொரோனா வைரசுடன் தான் வாழ வேண்டும் என்று அது ஜெர்மனி நாட்டினுடைய சான்சலர் மாத்திரமல்ல பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபர் மெக்ரோ அவர்களும் கூறியிருந்தார் இப்பொழுது இந்த கொரோனா வைரசுக்கு ஒரே தீர்வு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படுவதுதான் அந்த மருந்து வந்தால்தான் கொரோனாவில் இருந்து மக்கள் விடுபட முடியும் அந்த மருந்து கண்டுபிடிப்பதில் ஜெர்மனியினுடைய முன்னேற்றம் என்பது எப்படி உள்ளது அதாவது வந்து நான் தலையளவை கூறியிருந்தேன் இந்த உலகத்தில் வந்து எழுபதுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும் வேகமான முறையில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது வந்து அவர்கள் இந்த வருஷ முடிவுக்கு இந்த கொரோனாவுக்கான மருந்து அல்லது நோய் தடுப்பு மருந்து ஏதாவது ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மிக மிக சிரமத்துடன் மிகுந்த விதத்தில் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே வேளையில் நான் சென்ற முறை ஒருக்கால் கூறியிருந்தேன் ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு நிறுவனமான பியோன்டெக் என்ற நிறுவனத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தேன் ஆனால் இன்று ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி ஒன்று இந்த பியோன் டெக்னிக்கை டெக்னிக்கை பற்றி வெளிவந்திருக்கின்றது இந்த பியோன் டெக் என்ற நிறுவனத்துக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு அந்த மருந்த வந்து மனிதர்களை பரிசோதித்து பார்ப்பதாக இருந்து சொல்லி சொன்னால் இங்கே ஒரு நிறுவனம் இருக்குது பிஇஐ என்று சொல்லி பவுல் ஏலிஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் என்று சொல்லி அந்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் தான் இது மனிதர்களில் பாவிப்பதற்கு அவர்கள் அனுமதியை கொடுப்பார்கள் இந்த பியோன் டெக் என்ற நிறுவனமானது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த அவர்கள் வந்து இதை பற்றி தான் அதாவது வந்து கேன்சர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து புற்றுநோய் எல்லாம் முதல் வந்து அவர்களுடைய ஈடுபாடாக அதிகரித்து இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது காலத்தின் தேவையை எடுத்து அவர்கள் ஒரு குறுகிய காலத்தில் மிக வேகத்துடன் இந்த மருந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் ஜெர்மனியில் இந்த மருந்தை வந்து த மனிதர்களில் முதல் பெற பரிசோதிப்பதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் நிறுவனமாக இந்த பியோன் டெக் என்றது இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றது இதன் மூலம் இந்த பியோன் டெக்கினுடைய பங்கு சந்தையானது ஒற்று நாளுக்குள்ள மட்டும் அறுபது சதவீதமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது இந்த பியோன் டெக் இந்த டெக்கின் தொழில்நுட்பம் என்னன்னு சொல்லிச்சுனால் இந்த வைரசனுடைய மரபு அணுக்களை வைத்துத்தான் அவர்கள் வைத்தியம் செய்கின்றார்கள் மிகு விரைவில் வந்து அவர்கள் என்ன செய்ய போன்றார்கள் என்று சொன்னால் பதினெட்டு வயதுக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வயதுக்கும் இடப்பட்ட ஆக்களுக்கு வந்து இந்த மருத்துவ பரிசோதனையை அவர்கள் செய்ய தங்களுடைய மருந்தை பரிசோதனைக்கு செய்ய போன்றார்கள் அதுக்காக அவர்கள் வந்து முதல் தடவையாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேரை வந்து அவர்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த மருந்தானது 
இந்த அவர்களுக்கு ஏற்றும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவையும் பெறா வேற நோம்பலாக வராது என்றாலும் அவர்கள் பார்க்க போகின்றார்கள் ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்தை இந்த மருந்து காட்டி கொடுக்கின்றது சொல்லி ஆகவே இன்று நான் பல நியூஸ் செய்திகளையும் பார்த்தேன் இது இந்த நிறுவனத்தை பற்றி மிகவும் சந்தோஷமான முறையிலும் அது ஒரு பச்சலாய் தெரிகிற மாதிரியாகவும் பத்திரிகைகள் கருத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த பச்சை விளக்கு என்பது உண்மையிலேயே மிக மிக மகிழ்ச்சிகரமாக அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் உலகெல்லாம் வாழுகின்ற மக்கள் நிம்மதியாக நோய் நொடியின்றி வாழ்வதற்கு இப்பொழுது தேவையாக இருப்பது கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து அதற்கு பியாண்ட் டெக் வழிவகுக்கும் என்றால் அதற்கான வாழ்த்துக்களை நாங்கள் இப்பொழுதே கூறிக்கொள்ளலாம் ஜெர்மனி நாட்டில் சமய நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய உதவிகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதாவது வந்து இந்த சபைய சமய ஸ்தாபனங்களுக்கு பார்க்கல இப்பொழுது வந்து மக்கள் ஒன்று கூறுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மக்கள் வந்து ஒரு சபைய சமய ஸ்தாபனத்துக்கு அதாவது வந்து ஒரு கோயிலுக்கோ அன்றில் மசூதிக்கோ அல்லது சேர்ச்சிக்கு சென்றால் த சென்றால் தான் அவர்கள் ஏதாவது நன்கொடையை வழங்குவார்கள் அந்த நன்கொடையின் மூலம் தான் அவர்கள் வந்து அந்த மத உருவானவருக்கோ அவர்கள் அவருடைய தேவாலயத்தினுடைய அல்லது மசூதினுடைய வாடகை காசோ அல்லது அவர்கள் நிலங்கள் வேண்டிய தான் அந்த நிலங்களுக்குரிய கடனுடைய பகுதிகளை அவர்கள் திருப்பி கொடுக்க முடியும் இங்கே ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் இன்று ஒரு செய்தி ஒன்று வந்திருக்கின்றது ஜெர்மனியின் மசூதிகள் கூட்டமைப்பின் தலைவராக ஒரு அதற்கு அமைச்சை எழுதுகின்றார் அவர் வந்து அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கோரிக்கை ஒன்றை விட்டிருக்கின்றார் சொல்லி சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை அல்லதான் எங்களுடைய மசூதிக்கு நாங்கள் வந்து வழிபாட்டுக்கு செல்வோம் அந்த வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கு செல்லும் பொழுது எங்களுக்கு அவர்கள் வழிபாட்டின் பொழுது இந்த மசூதிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவார்கள் அந்த நன்கொடையை வச்சுதான் நாங்கள் இதுவரை வாழ்ந்து வந்தோம் ஆனால் இந்த கொரோனா பிரச்சனை பிரச்சனை ஆரம்பித்ததிலிருந்து மார்ச் மாதத்திலிருந்து இந்த மசூதிக்கு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தடை விதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த மசூதிகளுக்கு வருமானங்கள் இல்லை அதாவது வந்து தங்களுடைய நாளாந்த மசூதியின் செலவுகளை செய்வதற்கு அதன் காரணத்தாலே இவர் இன்று ஒரு வேண்டுதல் ஒரு பத்திரிகை மூலம் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இந்த அரசாங்கமானது நிறுவனங்களுக்கு இந்த உடனடி பண உதவியை செய்தது போல சமய ஸ்தாபனங்களுக்கும் இந்த பண உதவியை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் மன்றாட்டமாக வேண்டியிருக்கின்றார் ஜெர்மனியில் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்கனவே அரசாங்கம் உதவி செய்திருந்தது அந்த உதவிகள் மீண்டும் வழங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளனவா நான் இந்த விஷயத்தில் ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டும் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அரசாங்கமானது இந்த சொஃபோர்ட் கில்ஃப அதாவது வந்து உடனடி உதவி என்று சொல்லி ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தது இந்த உதவி திட்டத்தில் பிரகாரம் வந்து நான் பல தடவை கூறிவிட்டேன் ஒன்பதனாயிரம் பதினையாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் என்று சொல்லி அந்த பண உதவியுடைய தொகைகள் வந்து அந்த தொழில் தொழில் நிறுவனத்தில் எத்தனை பேர் வேலை செய்யணுமோ அதன் அடிப்படையில் தான் அது வழங்கப்பட்டு வந்தது இம்மையின்படி இந்த படமானது வந்து ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை எடுத்தால் அந்த தொழில் நிறுவனத்தினுடைய வாடகை காசு அந்த தொழில் நிறுவனத்துக்கு ஒரு வாகனம் இருந்த அந்த வாகனத்துக்குரிய செலவு அன்றில் அந்த ஒரு தொழில் நிறுவனத்துக்கு ஒரு மெஷின் இருந்தா அந்த மெஷினுக்குரிய வாடகை பணம் அல்லது மெஷினுக்குரிய செலவுகள் இதற்காகத்தான் இந்த மூன்று நான்கு விஷயங்களுக்காகத்தான் இந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் பெரிய இப்பொழுது பெரிய நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால இன்று வந்து அரசாங்கத்தின் முக்கிய அமைச்சர்கள் வந்து இன்று ஒரு கூட்டத்தை கூடியிருக்கின்றார்கள் இந்த நிறுவனங்களுக்கு எந்த வகையில் இன்னும் சில உதவிகளை புரியலாம் என்று சொல்லி சொல்லி இந்த இதன் முடிவு வந்து நாங்கள் நாளைக்கு தான் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த வகையான முடிவை எடுத்திருக்கின்றார்கள் சொல்லி இந்த வகையில் உணவகங்களுக்கு அரசாங்கம் மேலதிகமாக உதவிகள் புரிவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா இந்த உணவகங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த நான் முதல் கூறியது போல் இந்த சொஃபோர்ட் அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் ஆனா சொஃபோர்ட் கில்ப செய்திருந்தாலும் வந்து இப்பொழுது மத்திய கடைகளை வந்து இந்த பொத்தன்ற இருபதாம் தேதி தொடக்கம் திறக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஆகவே மத்திய கடைகள் எண்பது விதமான கடைகள் வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த உணவு சாலைகளை வந்து திறக்கிறதுல வந்து அரசாங்கம் வந்து தொடர்ந்தும் கால நீடிப்பை செய்திருக்கின்றது காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உணவு விடுதி சாலைக்கு மக்கள் சென்றால் அவர்கள் வந்து உடனடியாக சா அளவு சாப்பாட வேண்டிக் கொண்டு வர்றது என்றது இல்லை அவர்கள் இருந்து கதைத்து அப்படி என்று சொன்னபடியால் ஆனால் மனிதனுக்கு மனிதனுக்கும் இடையே அந்த சமூக டிஸ்டன்சிங்கை வந்து அங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியாத ஒரு கடப்பா கட்டுப்பாடு இருக்க இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்பொழுது நீடித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த இந்த லாக்டவுன் ஆனது இந்த ரெஸ்டாரண்டை பொறுத்தவரையில் உணவு விடுதி சாலையை பொறுத்தவரையில் எப்பொழுது எடுப்பார் என்பதை பற்றி சரியான தெளிவு இல்லை என்றாலும் வருகின்ற வைகாசி மாத நடுப்பகுதியில் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் வைகாசி மாதம் மட்டும் பொறுத்திருந்தால் இந்த ஜெர்மன் நாட்டில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வந்து உணவு விடுதி சாலைகள் வந்து மூடக்கூடிய ஒரு அபாயத்துக்கு வந்து வந்து
அதுல தான் வந்து நோமலாக வந்து இந்த பேட் சொல்லப்படுகின்ற அந்த மே பேட் சுகர் வந்து ஒரு பேரி அந்த அந்த பேரி வந்து நோமலாக உணவு விடுதியலுக்கு பத்தொன்பது சதவீதம் நோமலாக அவர்கள் செலுத்த வேண்டும் அப்ப எதிர்காலத்தில் வந்து இவர்கள் வந்து ஏழு சதவீதமான வரியை செலுத்தலாம் என்று சொல்லி அரசாங்கம் முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இது வந்து இந்த பொருளாதார மந்திரி இந்த ஒரு கருத்தை வெளி இன்றைக்கு வெளிவட்டிருக்கின்றார் இதே போல வந்து இன்னும் சில உதவிகளை அதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்டை திருத்துவதற்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்களுடைய நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துவதற்காக சில உதவிகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக இன்று பத்திரிகை செய்திகள் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன ஜெர்மனி நாட்டிலே விமான போக்குவரத்து என்பது எப்பொழுது ஆரம்பமாகும் உண்மையின்படி இப்ப ஜெர்மனில வந்து எண்பத்தி மூன்று விதமான எண்பத்தி மூன்று விதமாக ஆன விமான போக்குவரத்துகள் இங்கே குறைந்து இருக்கின்றது அதாவது வந்து பதினேழு விதமா பதினேழு விதமான விமானங்கள் தான் இங்கே பறந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது இதே வேளையில உங்களுக்கு தெரிய ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாட்டுல பிரயாணம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அதே வேளையில் அரசாங்கம் வந்து ராய்ஸ் இந்த வெளிநாட்டு அமைச்சரானது அமைச்சானது ராய்ஸ் அவார்டிங் சொல்லி அதாவது பிரயாணத்துக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விதித்திருக்கின்ற காரணத்தால் பலர்கள் வந்து பிரயாணத்தில் இந்த விமானத்தில் பிரயாணம் செய்வது இல்லை ஆகவே இப்பொழுது ஐரோப்பிய ஒன்றியமானது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் விமான போக்குவரத்து துறைக்கு பொறுப்பானவர் வந்து இந்த வருகின்ற வியாழக்கிழமை ஒரு விதப்பெட்டி கூடி ஒரு ஆராய்வு செய்து எத்தனை அந்த மட்டில் இந்த விமான போக்குவரத்தை அவர்கள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொல்லி முடிவெடுக்க போகின்றார் காரணம் என்னென்னால் விமான போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் பல வந்து இங்கே திவாலாக போகின்றன உதாரணமாக லுப்தான்சாக்கு சொந்தமான ஒரு அமைப்பு ஐரோ அப்படிங்க ஒன்று இருந்தது இந்த இதை அவர்கள் வந்து இப்பொழுது தற்காலிகமாக இந்த விமான நிறுவனத்தை இடநிறுத்தி வைத்துள்ளார்கள் ஆகவே இந்த போற போக்கு பிரச்சனையாக வரமன்ற காரணத்தினால் இந்த வியாழக்கிழமை இந்த விமான போக்குவரத்து ஐரோப்பாக்கள வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு பொறுப்பானவர் வந்து இதை பெருத்தி கூடி கலந்தாலோசித்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இருக்கின்றார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டதன் பின்னர் ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் அந்தந்த நாடுகளின் அரசுகள் ஆட்சியில் இருக்கின்ற அரசாங்கங்களுக்கு மக்களின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வந்ததை புள்ளி விவரங்கள் வெளிப்படுத்தின இப்பொழுது படிப்படியாக அவை குறைந்து வருவதாக தற்பொழுது புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன குறிப்பாக பிரான்ஸ் நாட்டில் கூட தற்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கின்ற இமானுவேல் மெக்ரோன் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு மக்களுடைய செல்வாக்கு குறைந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதுபோல ஜெர்மனி நாட்டிலும் இப்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கின்ற அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் செல்வாக்கு குறைவடைவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதில் இருக்கும் உண்மை நிலை என்ன என்னவன்னு சொல்லிச்சிருந்தால் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரையில வந்து இப்போ இன்று மட்டும் இந்த ஆதரவு குறைந்ததாக தெரியவில்லை மத்திய அரசாங்கத்தை ஆனால் மாநில அரசாங்கங்களை பொறுத்த வரையில் அவர்கள் வந்து முன்னுக்கு பின் முரணான கருத்துக்களையும் செயற்பாடுகளையும் வந்து அடிக்கடி செய்து கொண்டு வர காரணத்தால் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சளிப்பு தட்டிவிட்டது உதாரணமாக நான் கூறியிருந்தேன் பல தடவை இப்ப நோட்ரே பேஸ் பானில வந்து கூறியிருந்த சென்ற வியாழக்கிழமை வந்து எண்ணூறு மீ சதுர மீட்டர் பரப்பளவு உள்ள கடைகள் வரை இங்கே திறக்கலாம் என்று கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த மாநில முதல்வர் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டார் எண்ணூறு மீட்டருக்கு எண்ணூறு சதுர மீட்டருக்கு கூடுதலான பரப்பு உள்ள தளவாட கடைகள் எல்லாத்தையும் திறக்கலாம் என்று சொல்லி சொல்லி இதுக்குள்ள ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சில பெரிய தளவாட கடைகளுடைய உரிமையாளர்களோட அரசாங்கம் அமைத்த அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற அந்த குழுக்களே அவர்கள் ஊடுருவி உறுப்பினராக வந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த குனிர் அந்த அதுக்குள்ள ஊடுருவது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இவர்கள் எல்லாம் அந்த கட்சிக்கு வந்து பண உதவி செய்பவர்களாக இருக்கின்றார் அந்த பண உதவி செய்த செய்கின்றவர்களுடைய அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்த முடிவுகள் வந்து அடிக்கடி மாறி போகின்றது உதாரணமாக இன்று ஒரு செய்தியை நான் வாசித்தேன் இந்த தளவாட கடைகளை திறப்பதை பற்றியும் அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஆதரவா இயங்குறதை விட்டு விட அரசாங்கம் வந்து தங்களுக்குள்ளே கூடித்தான் அவர்கள் முடிவு எடுக்கின்றார்கள் ஒழிய தங்களுடைய முடிவை வந்து மக்களுடன் பரிமாறி மக்களுடைய கவனத்தை என்ன என்று கேட்டு ஒரு முடிவையும் எடுக்கின்றார்கள் இல்லை என்று ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டிருந்தது இதே வேளையில் இன்னும் ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றார்கள் இந்த தளவாட கடைகளையும் அதுகளையும் சைக்கிள் கடைகளையும் திருக்க திறக்கிறதை விட்டுட்டு இங்கே பல சிறுவர்களுடைய சிறுவர் பாடசாலைகள் ஆரம்ப பாடசாலைகள் வந்து திறக்கப்படாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த தாய் தந்தையர்கள் வீட்டிலே முடங்கி போய் இருக்க வேண்டி கிடக்கின்றது அவர்களுக்கு வழி தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆகவே இப்படியானவர்களும் வந்து அரசாங்கத்தின் மீது அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கையின் மீது சில அச்சப்பாடுகளை கொண்டு வருகின்றார்கள் அச்சப்பாடு சொல்லும் பொழுது என்ன என்று சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு முடிவுகளும் வந்து அடிக்கடி மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதன் இதன் காரணத்தால வந்து 
முதலில் வந்து மாநிலங்களுக்குரிய இல்ல மாநில முதல்வர்களுக்கு இடையே வந்து செல்வாக்குகள் குறைந்து கொண்டு கொண்டது இந்த கல்வி எடுத்து பார்த்தாலும் கல்வி மந்திரிமார் கூட ஒரு நிலையான முடிவுகள் எடுக்காமல் மக்களை குழப்பி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால இவர்கள் தங்களாலே தங்களுடைய இதை வந்து குறைத்து கொண்டு போகின்றார்கள் நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் இன்னொரு செய்தியை நான் பாதித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இங்கே வந்து இந்த நாட்டுக்குள்ளே சிறிய அகதிகள் ஒரு லட்ச மில்லியன் கணக்கில் வரும் பொழுது இதே ஜெர்மனியர்கள் தான் விமான நிலையங்கள் மற்றும் புகையர் நிலையத்தில் பூக்கொன்று பூக்கொன்று சென்று இந்த அகதிகளை இந்த நாட்டுகள் வரவேற்று வாங்கோ வாங்கோன்று அழைத்தார்கள் அதே ஜெர்மானியர்கள் பின்னர் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே வலதுசாரி தீவிரவாதம் வந்து அதிகரித்து விட்டது காரணம் என்ன சொன்னால் நித்திரையில் இருந்தவர்கள் நித்திரையை விட்டு விலகி ஜோசிக்க தொடங்கிய பிற்பாடு தான் விலகி அவர்கள் வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிரான வாக்கு வங்கியில் ஈடுபட்டு அரசாங்கத்தினுடைய செல்வாக்கு குறைந்து கொண்டு சென்றது தற்பொழுது கூட ஒரு புஷ் அதாவது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய செல்வாக்கு அதிகரித்திருக்கின்றது காரணம் என்றால் உடனடியாக இந்த கொரோனா விஷயத்துல அரசாங்கம் சரியான முறையில் துரிதமாக செயற்பட்டுக்கின்ற ஒரு நிம்மதி இருக்கின்றது ஆனால் இப்ப கொரோனா பிரச்சனைக்கு பிறகு வந்து நித்திரையை விட்டு முளைக்க போகின்றோம் என்னன்னு சொன்னால் இத்தனை லட்சம் பேருக்கு வேலை இல்லை இத்தனை லட்சம் பேர் வேலை இல்லாமல் வீட்டை இருக்க போன்றான்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து தங்களுடைய வேலை இல்லா திண்டாட்டத்துக்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் இந்த அரசாங்கம் தான் காரணம் என்ற மாதிரியும் வெளிநாட்டு வெளிநாட்டுகள் காரணம் என்று கூட நினைக்கக்கூடிய தன்மைகள் ஏற்படும் பொழுது இந்த மற்றிய வலதுசாரி கட்சிகளுடைய செல்வாக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்பொழுது அந்த வலதுசாரி கட்சிகளுடைய நான் நன்று கூறு இந்தியன் செல்வாக்கு வந்து குறைந்து சொல்லுகின்றது ஆனா இதே வலதுசாரி கட்சிகள் வந்து பின்னர் உள்ள சூழ்நிலையை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி அவர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய வாக்குகளை அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவானவருடைய வாக்குகளை பறந்து செல்லக்கூடிய ஆபாயம் நிறைய இருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் அரசியல் என்பது உலகில் நடைபெறுகிறது உலகமே இப்பொழுது மாற்றம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் ரஷ்யா என்பது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பிளவடைய செய்வதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் வலுப்பெறுகின்றது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஜெர்மனி நாட்டில் இருந்து நிச்சயம் ஜெர்மனியில் ஒரு ஒரு செய்தி நிறுவனமானது கண்ட்ராஸ் என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து ஒரு இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு செய்தியாக வெளியிட்டு இருந்தார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னன்னு சொல்லி இத்தாலி வந்து ஒரு நாட்டோ நாடு அந்த நாட்டோ நேட்டோ நாட்டுகளை வந்து உடனடியாக அந்த ஐரோப்பிய ஒன்றிய மத்திய நாடு பலமான ஜெர்மன் நாடு போன்ற நாடுகள் தங்களுடைய பிரச்சனையை தாங்கள் கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கே இருக்கும் பொழுது இந்த பூட்டின் நன்மை செய்து விட்டார் என்றால் விமானத்தில் வந்து விமா தங்களுடைய இராணுவ வீரர்களை அனுப்பி அந்த இராணுவ வாகனங்களில் அந்த ரஷ்யாவுடைய கொடியுடன் சேர்ந்து இந்த தென் இத்தாலியின் தென் பிராந்தியம் என பேகாமாவுக்கு அவர்கள் நிறைய இராணுவர்களை அனுப்பி இந்த கொரோனாவுக்கு வைத்திய கொரோனாவினுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அங்கே உதவி செய்த உதவி செய்வதாக அவர்கள் ஒரு நாடகத்தை ஆடியிருந்தார்கள் இதே போல இதே போல அவர்கள் பல வைத்தியர்களை அனுப்பினார்கள் வைத்திய உபகரணங்களையும் அங்கே அனுப்பினார்கள் இவர்கள் இவ்வாறு அனுப்பிய பிற்பாடு இந்த ரஷ்யாவில் உள்ள சில செய்தி ஸ்தாபனங்கள் இப்ப பாக்கியங்களை ஸ்புட்னிக் என்ற செய்தி ஸ்தாபனம் இருக்கு அந்த ஸ்புட்னிக் என்ற செய்தி ஸ்தாபனம் என்ன செய்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு எதிரான பிரச்சார பிரச்சாரங்களையும் அங்கே அவர்கள் செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் உதாரணமாக ஒரு செய்தி ஒன்றை அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் இந்த ரஷ்யாக்கள் ரஷ்யர்கள் வந்து இந்த இத்தாலிக்கு உதவி செய்ய போவதற்கு அவருடைய விமான ரஷ்ய விமானங்கள் வந்து போலாந்துக்கு மேலாக பறப்பதற்கு இவர்கள் தடையை விதித்து விட்டார்கள் போலாந்துக்காரர்கள் இவர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்தாலும் இதை மறுத்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பொய்யான செய்திகளை வெளியிட்டு இருந்தார்கள் உண்மையின்படி அவர்கள் போலாந்து அவர்கள் அப்படி கேட்கவில்லை தங்களுடைய விமான அதாவது அந்த பாதையை திறந்து விடுமாறு இதே போல் ரஷ்யாவுடைய மற்றிய செய்தி ஸ்தாபனங்களும் வந்து இந்த ரஷ்யாவின் நிலைப்பாட்டை பற்றி செய்திகள் வெளியிடுகின்ற இத்தாலிய இத்தாலியில் உள்ள செய்தியாளர்களை பற்றி பயமுறுத்தல் மாதிரியான விஷயங்களில் அவர்கள் அங்கு ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதே போல இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லுகின்றேன் அமெரிக்காவுக்கு கூட வந்து இந்த ரஷ்யர்கள் வந்து இந்த கொரோனா பிரச்சனை காரணமாக பல உதவிகளை செய்திருந்தார்கள் உதவியை செய்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் பல உபகரணங்களை அங்கே கொண்டு கொடுத்தார்கள் அந்த உபகரணங்கள் வந்து கொடுக்கல வந்து ரஷ்யன் இல்ல ஒரு ஒரு ஃபண்ட் ஒன்றுக்குள்ளாலும் அவர்கள் அதை செய்திருந்தார்கள் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஏற்கனவே உக்ரைன் பிரச்சனை காரணமாக வந்து ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பொருளாதார தடை விதித்த நாடுகளே இன்று அந்த அந்த நாட்டிலே இருந்து சில பொருளாதார உதவிகளை பெற்றிருக்கின்றது மறைமுகமாகவே அந்த தங்களுடைய தேவைக்காக அவர்கள் பொருளாதார உதவியை உடைத்த மாதிரியான சூழ்நிலையும் ரஷ்யா இங்கே ஒரு படிப்படியாக உருவாக்கி கொண்டு வருகின்றது ஆகவே ரஷ்யா வந்து எல்லா இடங்களையும் கால்
இன்றைய தகவல்களை நீங்கள் சிறப்பாக வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் அதற்காக ஐபிசி தமிழ் சார்பிலே எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம் நன்றி